గజం కేవలం నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలతో నూట అరవై ఐదు గజాల భూమి కేవలం ఎనిమిది లక్షలు మాత్రమే కనపడుతుంది మనతో పాటు కోకో పెట్ ఇండస్ట్రీ నిర్వాహకులు నాగరాజ్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం నాగరాజ్ గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నామండి ఎస్ నిజంగా అసలు తాగి పడేసిన కొబ్బరి బొండ నుంచి ఇంత ఉందా కొబ్బరి బొండలో అనిపిస్తోంది చూసిన తర్వాత అఫ్ కోర్స్ విడిగా ఇలా ఉంటాయి మ్యాచ్ లో వాటిలో వాడతారని తెలుసు కానీ ఎలా తయారవుతుంది అనేది మేము ఇక్కడే చూడాలనుకుంటున్నాము సో ఏంటండి ఫస్ట్ ఎందుకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది ఫస్ట్ నుండే ఉంది మేడం మా ఫాదర్ నుండే ఉంది ఫస్ట్ టెంకాయ మీద ఉన్న పీచ్ది ఉండే మాకు బట్ అది కొంచెం రా మెటీరియల్ దొరకకపోవడము అట్లా ప్రాబ్లం రావడం మొదలైతే ఇంకా దాన్ని షిఫ్ట్ చేంజ్ చేయాలని చెప్పేసి కొబ్బరి బొండలతో ప్లాన్ చేసామని చేసుకొని చేసినాము అది మాకు మంచిగా వర్కౌట్ అయిందండి దాన్ని ఇక కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇండస్ట్రీ మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అప్పటి నుండి ఇదే బిజినెస్ మేము రన్ రన్ చేస్తున్నాం అండి దీనికి వచ్చేసి మెయిన్ రా మెటీరియల్ అనేది కొబ్బరి బొండం తాగి పడేసిన కొబ్బరి బొండం రా మెటీరియల్ దీన్ని దాన్ని థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది మేడం మా ఫాదర్ చెప్పినారు అప్పటి నుంది ఇదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం బిజినెస్ కొబ్బరికాయ అన్నారు కదా మీరు ఓన్లీ కొబ్బరి పీచ్ తోనే చేసే వాళ్ళ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో కొబ్బరి పీచ్ తో చేసే వాళ్ళము అది ఇప్పుడు దొరకట్లేదు దాంతో మాకు కావాల్సినంత రా మెటీరియల్ దొరకకపోవడం వల్ల ఇది మేము మళ్ళీ ఇది మొదలు పెట్టినాము ఇదైతే మాకు కావాల్సినంత ఇది కుంట్లూరు మేడం ఇది కుంట్లూరు ఇక్కడ ఉంది 30 ఇయర్స్ నుంచి ఆ ఇక్కడ ఉంది మేడం కొంచెం వేరే దగ్గర ఉండి అక్కడ నుండి మళ్ళీ ఇక్కడ షిఫ్ట్ ఇక్కడ పెట్టినాం ఇక్కడ పెట్టి కూడా థర్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇదే బిజినెస్ కంటిన్యూ మా ఫాదర్ తర్వాత నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను సిటీలో కలెక్ట్ చేస్తాం మేడం మొత్తం సిటీలో ఇప్పుడు దిల్షు నగర్ మల్లక్పేట మళ్ళీ కొత్తపేట ఎల్వీ నగర్ వనస్థలిపురం హయాత్ నగర్ సరౌండింగ్స్ మొత్తం సిటీ కలెక్ట్ చేస్తాం మా ఓన్ వెహికల్స్ ఉంటాయి లిఫ్ట్ చేసుకొని వస్తాయి వచ్చి ఇక్కడ డంప్ చేస్తాం డంప్ చేసి మషినరీలో వేయడం ప్రాసెస్ చేసి ఫైబర్ ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఒకటి కోకో పీటు రెండు ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి మేడం కోకో పీట్ అనేది అగ్రికల్చర్ వాటికి టెరస్ గార్డెనింగ్ గార్డెనింగ్ కి వెజిటేబుల్స్ కి కంపోస్ట్ లెగా వాడతాడు మీకు దాని తర్వాత ఇంకోటి క్వైర్ ఫైబర్ ఫైబర్ వచ్చేసి ఫాల్ సీలింగ్ వర్క్ సోఫా సెట్స్ గోవా తాడు వెల్కమ్ మ్యాట్స్ ఇంకా ఫిలిం షూటింగ్స్ గణేష్ స్టాచ్యూస్ మాతా అట్లా ఎన్నో రకాలైన రకాలుగా వాడతారు డైలీ ట్వంటీ ఫైవ్ టన్స్ కొబ్బరి బొండం మా సైట్ కు వస్తాయి మేడం ట్వంటీ ఫైవ్ టన్స్ మేము ప్రొడక్షన్ చేస్తాం ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ టన్స్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ వచ్చేసి కోకో ఫైబర్ బయటకు వస్తుంది కోకో పీట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ టన్స్ వస్తుంది ఇంత మెటీరియల్ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది వేస్టేజ్ ఏం లేదు మేడం దీంట్లో వేస్టేజ్ ఏం లేదు కోకో పీట్ క్వైర్ రెండు ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి రెండు కూడా వాడ వాడతారు అది వేస్ట్ ఏం కాదు జీరో వేస్టేజ్ ఏం ఉండదు ఏం ఉండదు వేస్టేజ్ ఏం ఉండదు అంటే పర్టికులర్ గా ఈ టైం కి అన్న లేకపోతే మీరు కొబ్బరి బొండాల షాపుల దగ్గర మాట్లాడతారా ఎలా తెస్తారా బొండాల అలా ఏం లేదు మేడం టైం అనేది ఏమి ఉండదు వెహికల్స్ వెళ్తే వెళ్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక మాదిరిగా చెత్త కదా మేడం రోడ్డు మీద వాళ్ళకు కూడా వీలు ఉండదు కదా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళతో ఇబ్బంది కదా వాడు చెత్త ఉంటే రోడ్ల మీద అని చెప్పేసి అట్లా ఏమి ఉండదు వెహికల్స్ వెళ్తే వెహికల్ తీసుకో టైమింగ్ అని పర్టికులర్ టైమింగ్స్ అని ఏమి ఉండవు ఈ మెషిన్ ఏదైతే ఉందో అసలు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది మొత్తం సెటప్ చేసుకోవాలంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు ఖర్చు వస్తుంది మేడం మెషినరీస్ కూడా కావాలనుకుంటే మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం మేమే ఇస్తాము ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకు సెటప్ చేసి కూడా ఇస్తాం మేము బిజినెస్ మార్కెటింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళకి అనుకుంటే బైబ్యాక్ కూడా మేము చేస్తాం వాళ్ళ ద్వారా మళ్ళీ చాలా పెద్దగా ఉంది కదా మెషిన్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళ ఊర్లలో పెట్టుకోవాలని చూస్తారు సో ఇంత పెద్దది కాకుండా చిన్న సైజు కూడా ఉంటాయి చిన్నది కాదు మేడం ఇదైతే ఎగ్జాక్ట్ సైజు ఇదే పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ చిన్నది అంటే వర్కౌట్ కాదు మేడం చిన్నదైనా వర్కౌట్ కాదు పెద్దదైనా వర్కౌట్ కాదు ఎగ్జాక్ట్ ఇదే ఉండాలి మేడం ఒకసారి ఫిక్స్ అయ్యారు ఇండస్ట్రీ పెట్టాలని అనుకుంటే కనుక ఇదే చేసుకోవాల్సి ఇదే చేసుకుంటే మంచి వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాని తర్వాత ఏమి ఉండదు మేడం ఏది ఉన్నా లేబర్ మెయింటెనెన్స్ వెహికల్స్ డీజిల్ అదే ఉంటుంది మేడం మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు ఇది మెషిన్ 
మెషిన్ మేమే చేస్తాం మేడం దీని మెషినరీ మేమే చేస్తాం మేమే రెడీ చేస్తాం ఇక్కడ మేము వేరే దగ్గర ఏం కొన్నాం మేమే ఓన్ గా మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తాం మెషిన్ కూడా అందుకే ఎవరైనా అడిగినా కూడా వాళ్ళకు తయారు చేసిస్తాం మెషినరీ కూడా అండ్ వీటికి రిపేర్ గానీ ఇలా ఏమైనా ఉంటాయి కదా మెయింటెనెన్స్ ఎలా మరి మేము వన్ ఇయర్ గ్యారంటీ ఇస్తాం మేడం మా మామూలుగా అయితే మెయింటెనెన్స్ అయితే ఏం రాదు మెయింటెనెన్స్ ఏమి ఉండదు ఇందులో ఒకవేళ వచ్చినా గానీ మేము గ్యారంటీ పీరియడ్ లో మేము చేసిస్తాం ఏది ఉన్నా గానీ దాని తర్వాత గ్యారంటీ పీరియడ్ అయిపోయింది ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దాని సర్వీస్ చార్జ్ తీసుకొని మేము చేసిస్తాం రెక్టిఫై చేసి ప్రాబ్లం క్లియర్ చేసిస్తాం నాగరాజు మరి అంటే ఇక్కడ పవర్ కన్సెప్షన్ గురించి కూడా చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు అడుగుతూ ఉంటారు ఎంత పవర్ కాలుతుంది పవర్ దీనికి ఫార్టీ నైన్ హెచ్పి పవర్ కావాలి మేడం ఫార్టీ నైన్ హెచ్పి పవర్ కావాలి ఒక ఇండస్ట్రీ కోయర్ ఇండస్ట్రీ రన్ చేయాలనుకుంటే ఫార్టీ నైన్ హెచ్పి పవర్ కావాలి ఓకే దీనికి అంటే డైలీ కదా డైలీ ఎప్పుడైనా గ్యాప్ ఇస్తారా హాలిడే లాగే సండేస్ మేడం సండేస్ సండేస్ హాలిడే ఉంటుంది సండేస్ హాలిడే మిగతా రోజులు అన్ని నైన్ టు సిక్స్ ఫైబర్ తీసుకుపోయి డ్రై చేయడానికి ఉంటారు మళ్ళీ ప్యాకింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు ప్యాకింగ్ అంటారు దేనికి దానికి సపరేట్ సపరేట్ ఉంటారు ఇక్కడ పచ్చి బోండాలు చూసాం అప్పుడు పచ్చి బోండాలు అయితే కొంచెం కలర్ వై ఫైబర్ ది వైట్ ఉంటుంది బట్ కలర్ తోటి ఇష్యూ కాదు కలర్ తో సంబంధం ఏమి ఉండదు ఎలా వచ్చినా ఏం కాదు ఎక్కడ ఎండబెడతారు ఇవి ఎండబెడతారా మళ్ళీ బోండాలు ఏమ ఎండబెట్టారు బోండాలు పచ్చివే వేసేస్తారు ఫైబర్ డ్రై చేయాల్సి వస్తుంది ఫైబర్ బయట ఆ బయట సైట్ బయట ఆరబెట్టేసి ప్యాకింగ్ చేస్తాం ఓకే ఒకసారి మాకు ప్రాసెస్ చెప్పరా ఎలా ఫస్ట్ బోండాలు తీసుకొస్తారు అవును అవి మెషిన్ లో వేస్తారు మెషిన్ లో వేస్తాం నెక్స్ట్ మెషిన్ లో వేసిన తర్వాత అదే చెప్పిన కదా మేడం ఫైబర్ వచ్చేసి ఒక సైడ్ వస్తుంది ఒక సైడ్ కోకోపీట్ వెళ్లి ఫిల్టర్ అయిపోతుంది ఫిల్టర్ అయిపోతుంది అంటే చాలా సన్నగా వస్తుంది సన్నగా ఫిల్టర్ అవుతుంది ఆ సన్నగా అయిపోతుంది ఫిల్టర్ అవుతుంది అది తీసుకు వెళ్లి ఎరువుగా వాడతారు ఎరువుగా వాడతారు చెట్లకు వెజిటేబుల్స్ కి అన్ని రకాలుగా వాడతారు ఏదైతే ఫైబర్ పార్ట్ ముందుగానే వచ్చేస్తుందో అది మనకి మ్యాట్స్ లో బొమ్మల్లో షూటింగ్స్ అన్నారు ఇలా రకరకాలు రకరకాలుగా వాడతారు ఓకే ఇది ప్రైస్ ఎంత ఉంటుందండి ప్రైస్ ఫైబర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు టెన్ రూపీస్ కేజీ ఫైబర్ ఉంటుంది మేడం ఓకే కోకోపీట్ అనేది టూ రూపీస్ నుండి మొదలైతే త్రీ రూపీస్ దాకా అంటుంది మేడం అది హోల్సేల్ లో అమ్మితే టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు అమ్ముతాము రీటైల్స్ గా అమ్మితే త్రీ రూపీస్ వరకు వెళ్తుంది పర్ కేజీ అంటే తీసుకు వెళ్లే వాళ్ళు ఉంటారు మనం కూడా అవసరం ఉంటే మేము డెలివర్ చేస్తాం మీరు మాక్సిమం అన్ని స్టేట్స్ కి చేస్తాం మేడం లోకల్ మార్కెట్ ఉంది ఇండియా మాక్సిమం అన్ని స్టేట్స్ కి అవుతుంది మహారాష్ట్ర కర్ణాటక గోవా యూపీ ఢిల్లీ అన్ని స్టేట్స్ కి వెళ్తుంది మాక్సిమం అన్ని స్టేట్స్ కి పంపిస్తాం రిస్క్ ఏమి ఉండదు మేడం రిస్క్ అంటే రిస్క్ అయితే అలాంటిది మాకైతే ఎప్పుడు వరకు రిస్క్ అయితే ఏమి అనిపించలేదు మేడం చేసుకోవడం బట్టి ఉంది మేడం ఎంత చేసుకుంటే అంత లాభం ఉంటది చేసుకునే వాళ్ళకి కెపాసిటీ పట్టేసి వాళ్ళు ఎంత చేసుకుంటే అంత ఉంటది మేడం సలహా ఏం లేదు మేడం మంచి చేసుకుంటే మంచి బిజినెస్ మేడం చేసుకోండి మీ కెపాసిటీ ఉండి మంచి డెడికేషన్ తోటి మంచి ఒక మెంబర్ ఇక్కడ ఉండి చూసుకున్నా మంచి బిజినెస్ మేడం నేను చెప్పేది అదే మంచిగా ఉంటది బిజినెస్ అయితే ఎలాంటి రిస్క్ అయితే ఉండదు వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే ఏ ఏరియాలో కంఫర్ట్ ఇలా ఏమైనా ఉంటుందా ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడైనా మేడం ఒక్కటే చూసుకోవాలి రా మెటీరియల్ మన కొబ్బరి బోండం అవైలబుల్ ఉంది అంటే అక్కడ పెట్టుకుంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు మేడం రా మెటీరియల్ లేని చోట పెట్టుకుంటామంటే వర్కౌట్ కాదు రా మెటీరియల్ ఉండాలి మనకు అందుబాటులో రా మెటీరియల్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం ఇక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు కొంచెం సిటీ అవుట్స్ కట్ లో ఇంకా ఉంటే ఇంకా మంచిది ఇండ్ల మధ్యలో కాకుండా రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో కాకుండా బయట ఉంటే మంచిది వెళ్ళిపోతాయి
సో ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడు ఇంకా స్టాక్ అనేది ఉంచరా ఎక్కువ ఉండదు మేడం ఎప్పుడు డిమాండ్ లో ఉంటది కాబట్టి ఎప్పుడు అప్పుడు రెడీ అవుతుంటే వెళ్ళిపోతుంటది మీకు ఏ టైం లో ఏ సీజన్ లో పర్టిక్యులర్ గా వెళ్తుంది అలా ఏమన్నా ఉంటుందా మీకు మార్చ్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు కొంచెం ఇంకా సీజన్ బాగా ఉంటది మేడం అప్పుడు మార్కెట్ లో రేట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వినాయక వినాయకుల బొమ్మలు స్టార్ట్ అవుతాయి వాళ్ళ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకు కొంచెం డిమాండ్ పెరుగుతుంది అట్లయితే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మార్కెట్ ఉంటది కొంచెం రేటే ఫ్లక్చువేట్ అనమాట ఎక్కువ తక్కువ కొంచెం అంతే అండ్ అంటే ఈ కరోనా సీజన్ లో ఏమన్నా ఇబ్బంది అయిందా మీకు లేదు మేడం మాకైతే కరోనా వల్ల ఏం కాదు లాక్ డౌన్ లో అందరు బంధు మాకు దాని వల్ల ఏం ప్రాబ్లం ఏం రాలేదు మేడం సో మీరంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ని పెట్టారు వర్క్ అవుతుంది అంత మందిని పెట్టలేని వాళ్ళు ఎంత మందితో మేనేజ్ చేయొచ్చు ఐదు ఆరు మంది ఉన్నా చేసుకోవచ్చు మేడం ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నా చేసుకోవచ్చు వర్క్ కొద్దిగా తక్కువ అయితే కానీ చేసుకోవచ్చు వర్క్ అయితే అయిపోతుంది మాదంటే కొంచెం వర్క్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మేము పన్నెండు మందిని పెట్టి చేస్తాం ఓకే సో ఇది కంఫర్ట్ ఉందా మీకు హ్యాపీ అయినా దీంతో హ్యాపీ అయ్యే మేడం చెప్పి మేమైతే ఏదో కొత్తగా చేద్దామని అడిగిన వాళ్ళు ఏమని అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని ఈ బిజినెస్ గురించి అడిగేటప్పుడు క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఏం లేదు మేడం మేము పెట్టాలి అనుకుంటున్నాం అడుగుతున్నాం ఎట్లా ఉంటది బిజినెస్ అంటే వాళ్ళకి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతున్నారు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మందికి మెషినరీస్ కూడా చాలా మందికి బిజినెస్ కూడా ఇచ్చిన మేడం ఈ మధ్య కూడా చాలా మందికి ఇచ్చిన 20 లాక్స్ ఏనా ఇది మెషిన్ ఇంకా మెషినరీ కాదు మొత్తం టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెషినరీ మనకు ఈ సివిల్ వర్క్ చిన్నగా షెడ్ చేసుకున్న అంత కాదు 20 లాక్స్ పెట్టుబడి అవుతుంది మోస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్ ఏది మిమ్మల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏది అంటే మార్కెటింగ్ ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటారా అని ఫస్ట్ అడుగుతారు yes అంటే వాళ్ళకి మేము అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాం కదా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటే మేము మళ్ళీ మీ దగ్గర బై బ్యాక్ చేస్తాం ఫైబర్ అని మీరే కొంటారా ఆ మేము ఇచ్చిన వాళ్ళు మేము ఫైబర్ కూడా కొంటాం మాకు మార్కెటింగ్ ఉంది మేడం మొత్తం హ్మ్ మేము తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర మేము పంపిస్తాం yes so in years nunchi unnaru kabatti kachithanga coordination anchi chaala varaku untundi meeku anduke vaalla degara ni mem kone capacity maaku undi kabatti cheptunnam kontam ani cheppesi kani telangana lo motta modati industry first maade madam yes start mee tarvata enno chey ochine madam oka degara degara inko 10 12 untai andulo maximum nenu ichinave unne missionaries okay aa nenu ichina navi kuda chaala maximum motta modati di telangana lo chaala ante best business aalochinchale gaani chaala margalu dorukutayi andulo but meera kobbari kai nunchi dorakatledu material ani ventane deeniki shift avadam kuda ani ekkadana chusunnara meeru kobbar model ledu madam adu naaku etla plan ochindi ante adi kuda kobbari kai idi kuda kobbari kai ani kada deentlo kuda fiber untundi kada ani cheppesi first dani koncham techi chinna machinery lo test chesinamu okay cheste ochindi but aa machinery saripodu chinna machinery saripodu peddin peddaga design cheyale machine ani cheppesi tarvata design chesi ee machine marchinam deeniki update avvindi ayinu okay aa సో ఖచ్చితంగా దీనికైతే పవర్ కావాల్సిందే పవర్ కావాలి హాఫ్ ఎకర్ ల్యాండ్ కావాలి మేడం హాఫ్ ఎకర్ ల్యాండ్ కావాలి అండ్ మెటీరియల్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఫిక్స్ నాగరాజ్ గారు సండేస్ ఒకటి పక్కన పెడితే మిగతా అన్ని రోజుల్లో మెషిన్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది మెటీరియల్ వస్తుంది అవుట్పుట్ ఇస్తూనే ఉంటారు బట్ మరి మీకు కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుంది అసలు 20 టు 25 మధ్యలో వస్తుంది మేడం కరెంట్ బిల్ పర్ మంత్ పర్ మంత్ కి 20 టు 25000 బిల్ వస్తుంది పవర్ బిల్ వస్తుంది ఓకే సో ఎక్వే మంచిగా <laughs> 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 ప్రాఫిట్ అయితే ఉంటుంది ఉంటుంది మేడం సో మీరు అన్నట్టు మార్కెటింగ్ ముందు తెలియాలి మార్కెటింగ్ తెలియాలి అందుకే స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు మార్కెటింగ్ పరంగానే మేము ఆ అష్యూరెన్స్ ఇస్తాం మేము బై బ్యాక్ చేస్తాము అని చెప్పేసి లేదంటే అంత పెట్టుబడి పెట్టినాక మార్కెటింగ్ కాలేదు అంటే వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ లో పడాలి కదా అవును ఆ ప్రాబ్లం ఉండకూడదు అని చెప్పేసి మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి మేమే చేసిస్తాం సో కష్టపడి ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని పెడితే గనక నెలకి లక్ష నుండి రెండు లక్షల దాకా ప్రాఫిట్ పొందొచ్చు ముందుగా ఇబ్బంది అయితే మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తే మీరు దాన్ని బట్టి హెల్ప్ చేస్తాం చేస్తాం హెల్ప్ చేస్తాం ఇంత మా వల్ల అయినంత హెల్ప్ మేము చేస్తాం వాళ్ళకు నాగరాజ్ గారు కంపల్సరీ డ్రైనేజ్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది డ్రై కంపల్సరీ మనకి మరి రైనీ సీజన్ లో ఎలా రైనీ సీజన్ లో కూడా అవుతుంది మేడం బట్ డ్రై కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సమ్మర్ లో అయితే ఇమీడియట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక టూ అవర్స్ పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ లో డ్రై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కొంచెం అంతే అదే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది వర్షాకాలంలో అంటే అవుతుంది బట్ టైం పడుతుంది కొంచెం డ్రై కావడానికి అప్పుడు కంటిన్యూగా పడితే డ్రై చేయలేము ప్రొడక్షన్ తీసుకొని పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ వర్షం ఆగినప్పుడు డ్రై చేసుకోవాలి మేడం హోల్డ్ చేస్తాము చేసి వర్షం ఆగింది అనుకుంటే ఇమీడియట్ డ్రై చేసేసి మళ్ళీ ప్యాకింగ్ చేసేస్తాం స్టడీ ఫైబర్ తీసుకుంటారా వినాయక చవితి సీజన్ ఉంటుంది మేడం వర్షం
అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాం ఈ ఐడియాకి చక్కగా బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు ఇంకెవరైనా సరే మిమ్మల్ని సలహా అడిగినా తప్పకుండా ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ నమస్తే